Ayer, el 18 de junio de 2020, el gobernador Tim Walz firmó tres proyectos de ley. Primero, capítulo 2, HF11, la Política General de Salud y Servicios Humanos. Este proyecto de ley contiene disposiciones de servicios humanos, incluidas varias disposiciones relacionadas con el cuidado infantil, la custodia, el apoyo, el cuidado de crianza, los servicios para discapacitados, los apoyos comunitarios, el compromiso civil, el maltrato de menores y la protección infantil y la manutención infantil. El capítulo 3 HF65 es cambio de conformidad del sistema de título y registro de vehículos. Este proyecto de ley realiza cambios conformes pequeños pero necesarios relacionados con las placas de reemplazo para el BTRS, el nuevo sistema de registro de vehículos. También autoriza al Departamento de Seguridad Pública a agregar un indicador de estrella de oro al frente de las licencias de conducir mejoradas de Minnesota para garantizar que los residentes de Minnesota que portan un EDL no encuentren confusión o dificultad para demostrar que su EDL cumpla con el IT real. Y el capítulo 4, HF37, Proyecto de Ley de Política Ambiental. Este proyecto de ley amplía la disponibilidad de fondos del Fondo Fiduciario para Recursos Ambientales y Naturales, otorgados a varios proyectos ambientales en todo el Estado. Sin este cambio en la ley, los beneficiarios del fondo habrían tenido que devolver aproximadamente 7.1 millones, necesitando tiempo adicional debido al COVID-19 y los proyectos no se habrían completado. El proyecto de ley también incluye un proyecto piloto para examinar el acceso de ATV a las áreas de manejo de vida silvestre y cambios temporales en la forma en que se evalúa el impuesto al manejo de residuos sólidos durante la emergencia en tiempos de paz para que a los transportistas de residuos no se les imponga contribución injusta.